ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൽ കെ ടു ഹൗസ് ചാനൽ ഞാനിന്ന് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി പുഡിങ്ങുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് ഈത്തപ്പഴം പുഡിങ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരംലൈസ് ചെയ്യണം അതിന് തീര ഞാൻ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് വലിക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ കേട്ടാ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വയ്ക്കുക നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിം വയ്ക്കുക ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇനി അവിടെ നിന്ന് കാരംലൈസ് ആവട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാരംലേസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ വളർത്തിട്ടിട്ട് ഈത്തപ്പഴം അതിലേക്ക് ഇടാ ഇടുകയാണ് അത് കാരണം കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഇളക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചെറിയ തീരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാരംലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അടി പിടിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന് നമുക്ക് ഈത്തപ്പഴം അതിലേക്ക് ഇടാം ഈത്തപ്പഴം ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ടാവും അത്ര അര ലിറ്റർ പാലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടത് നല്ലോണം അരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ കാരംലൈസ് ചെയ്ത പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇടാം ഈ തപ്പഴം അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ബട്ടർ പൊടി ഇടാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് ഇപ്പോഴുള്ള ബട്ടർ പിന്നെ ഡിസേർട്ടിലേക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുക അങ്ങനൊരു കാ ക്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ആകുമ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കണം ഞാൻ ഇത് നെയ്യ പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു മുന്നേ താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം അതായത് ഫ്രീസറിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിക്കട്ടെ ഒരു അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മേടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു ഇനി പോരാത്തത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ എന്തിരിക്കും അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇനി പാലും ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ ഒന്ന് ചൂടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില സെൻസ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കണുണ്ട് ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കണം അതിൽ മുന്നേ മധുരം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മധുരം ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മധുരം നമുക്ക് ഇതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണില്ല അത് കാരണം കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്തോളം ഇത്തിരി മുന്നിട്ട് നിൽക്കണ നൽകി മധുരം ഇട്ടോളോ മിൽക്ക് മേടി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ഇത്തിരി കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി ബട്ടർ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റോണൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്കാന്ന് മാത്രം ബട്ടർ ചേർക്കണം ഞാൻ ബട്ടർ ചേർക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്കത് അത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടമായില്ല അത് കാരണം ഞാനത് വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ നിന്നില്ല എനിക്കിഷ്ടാവാത്ത എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇടുക അത് കാരണം ഞാൻ ഇട്ടില്ല അപ്പം ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മധുരം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി നോട്ടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി മധുരം ഇടണം അപ്പം മൂന്ന് ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ ഇടണം മധുരം എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇതൊന്നും മെൽറ്റായിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ഇടാം ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഇടാം 
നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഇടേണ്ടത് ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ഇടുമ്പോ എന്റെ മോനാണ് ഇട്ടാ എനിക്ക് ഇളക്കി തരുന്ന ആള് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യ വേഗം തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്താ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ അപ്പൊ പിന്നെ ആ കട്ടൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും അത് തന്നെ പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനിത് ചെറുതായി ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി സെറ്റ് ആക്കട്ടെ ഇത് കുറുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിക്കണം അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കട്ടെ തണുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാം ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആദ്യം ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ലെയറാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനത് എടുക്കട്ടെ കുറച്ച് നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം മോളിലൊന്ന് വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനല്ലേ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ അത് ചൂടാറണോള്ളോ അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇനി ഇതോടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം അതിൽ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് അടച്ചെടുക്കട്ടെ അടിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോളി കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ മോളി കൂടെ കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇട്ടു ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നട്ട്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പോ ബദാമോ പീനട്ടോ എന്താണെങ്കിലും അതിന് രോഗമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ക്ലീൻ പേപ്പറും കൂടി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിക്കണം അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് അടച്ച് ക്ലീൻ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ട് വെക്കട്ടെ നമ്മുടെ പുഡിങ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനല്ല കുട്ടികളാണ് ഞാൻ പോയ നേരത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കണം തോന്നിയിട്ട് അവര് എടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന് വീഡിയോ പിടിച്ചു വെച്ചതാണ് അപ്പൊ അവര് തുറക്കണുണ്ട് പക്ഷെ എടുത്ത് കാണിച്ചൊന്നുമില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് അതങ്ങട് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ പുഡിങ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനും കഴിക്കാനും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ ലൈക്ക് ചെയ്തോളോ ഷെയർ ചെയ്തോളോ കമന്റ് ഇട്ടോളോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാ ദിവസവും ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റവും മുന്നേ തന്നെ കഴിച്ചു അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കത് ഒന്ന് കമഴ്ത്തിയിട്ട് മുറിച്ച് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ തപ്പടത്തിന്റെ ഭാഗം മോൾ ഭാഗം കാണുമ്പോഴല്ലേ അതിന് ഒന്നുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അതെനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സോറി ഓക്കെ താങ്ക് യു